JOBBB インターネットラジオの YouTube チャンネルをご覧になっている皆様、こんにちは、こんばんは。おはようございます。バンバテッペイです。本日は TANNC さんからご提供いただいた iPhone6S Plus、そして iPhone6 Plus 共用の手帳型ケースのご紹介をしていきたいと思います。それではまずは開封動画からご覧ください。カードケースに入っております。TANNC です。お、出てきましたね。よいしょ。本体。じゃーん。タッチパネルの保護カバーです。よいしょ。ダストアブソーバーって書いてますね。これのことかな。アルコールプレップパッド。カラーはブラックのみとなって、おります iPhone6S プラスも装着できるそうですが、まあ、今回はこの iPhone6 プラスで試してみたいと思いますケースのくぼみに iPhone を合わせるだけ軽く上から押すとご覧のように装着は完了いたします、まあ、装着非常に簡単でございますが、まあ、かといってケースから iPhone が落ちる心配はございませんご覧の通りがっちりとホールドしてくれます持った感じ、非常に手にしっくりきます。大変高級感のある素材ですね。高級 PU レザーというものを使っているそうです。黒でこう、縫い目が入っているのも、黒の糸で縫い目が入っているのも、なかなか高級感たっぷりのケースでございます。軽くて、そして薄いです。まるでですね、この iPhone6 Plus を裸で持った時のような感覚が、ケースに入れても味わえるというのは非常に、まあ、iPhone ユーザーにとっては嬉しいところだと思いますマグネット式の留め具がありまして、まあ、この留め具はね思ったより使い勝手いいですねまずこのぴったりと蓋をホールドしてくれます、まあ、かといって外しにくいというわけじゃないんですよねここ重要ですよね iPhone 使いたい時はもうパッとこのように外して蓋を開けてくださいケースの裏に留め具がこのようにパチッとひっつきますこれで iPhone 使っている時でも留め具のブラブラを気にせずに済みます。留め具の磁石とこの蓋の裏側の磁石がきっつきまして、蓋のブラブラも防止できます。ほら、ご覧の通り。素晴らしいでしょ。蓋の裏側に、ご覧のようなポケットが1、2、3。そして、こちらにですね、まあ、大きめのポケットがあります。薄めのカードとか、えー、もしくはですね、まあ、レシート。紙幣なんかをですね、まあ、入れるのに使えるんじゃないかなと思います。まあ、薄いということはポケットなどにも入れやすいと。薄くて軽いので持ち運び収納には助かりますね。この裏側ご覧になると、このようなステッチが入っております。この折り目に沿って曲がります。ということは、スタンドになるということですね。これがね、地味に嬉しいですね。角度もこれぐらいからこの辺りちょっとずっとずらしていきまして90度近くまでスマホを立てることができますねあこれちなみに今回のケースのアマゾンの販売サイトですね電源ボタンスピーカーライトニングケーブルの差し込み口イヤホンジャック露出しておりますさらに蓋を開けるとボリュームのボタンとかバイブレーションするかしないかのスイッチも露出していますのでケースに装着したまま iPhone の充電とか、まあ、イヤホン差し込みとか電源のオンオフとかですね、まあ、ボリュームの調整などが、えー、できるというこのカメラの口が広めに設定されてますのでカメラのレンズライトですねケースの影響を受けずに使用できます、まあ、メリットであるこの薄さですねこの薄さがゆえの短所といいますかえバッテリーの熱が手のひらにかなり伝わってきます、まあ、この対処法といたしましては蓋をご覧のように折り曲げて使うと気になることはございません蓋の裏側のケースでですねあまり分厚いものを入れるとせっかくのこの薄さが台無しになってしまうと財布の代わりになるようなケースではございませんこんな感じであの自撮りをするんですけどどうしてもあのシャッターの操作の関係上この蓋を開けないと写真が撮れないんですが実はこの蓋を開けるとですねあのレンズが塞がってしまいますする程度この状態で自撮りしても何も映りませんまあほとんどの人自撮りするとき印鑑使ってるんであんまり気にしないでもいいかもしれないですね
それとこのケースの、まあ、メリットでもある蓋なんですけどこの蓋を閉めてることによって iPhone の操作ワンテンポ遅れてしまいます、まあ、特に片手の時はですねちょっと、えー、このようにして、まあ、ただでさえ大きい iPhone なんでケースの蓋も片手では、えーまあ、ほぼ開けるのは不可能かなということになってきますので、まあ、急ぎの電話の時とか急に写真を撮りたいなんていう時はですねケースの蓋が邪魔になりますね総合的に見て非常に便利で使いやすい手帳型のケース興味を持たれた方は再生画面下の説明欄にございます Amazon 販売サイトへの URL をぜひ一度クリックしてみてください最後にこの動画をご覧になってくださった全ての皆様に感謝申し上げます紹介したのは JOBBB インターネットラジオのバンバ鉄平でしたそれでは皆さん次の商品紹介動画までさよなら